Здравствуйте! Мы будем говорить о том, что такое современные технологические кружки, что такое кружок НТИ, какие могут быть модели, виды кружков и зачем нужен, нужны сегодня кружки технологические в стране, в мире, зачем ими заниматься. И нужно помнить, что кружок — это всегда живая, свободная, добровольная форма объединения энтузиастов, которые увлечены каким-то делом, и поэтому какая конкретная будет форма кружка, чем он будет заниматься, как, собственно, будет осуществляться его деятельность в мире, зависит от этой воли, от воли, собственно, сообщества, которое этот кружок собрало. Но я представляю кружковое движение национальной технологической инициативы, и поэтому говорить буду с позиции кружкового движения, то, как мы видим, зачем эти кружки нужны, но это наши рекомендации, наше видение. Опять же повторюсь, от вас, собственно, зависит то, каким конкретно будет кружок. Но сначала давайте же вспомним историю. История кружков в стране, в России, это удивительная и очень важная история, обращаясь к которой мы можем увидеть некоторые образцы и определить, то историческое место, в которое мы начинаем этот разговор. Разговор о новых технологических кружках в стране. И прежде всего давайте обратимся в 19 век, в тот удивительный период жизни в стране, когда развитие техники и науки происходило во многом благодаря общественному подъему и общественному энтузиазму. В начале 20 века, до революционный период, каждый город в стране имел Огромное количество разнообразных кружков, которым были заняты интеллигенция, молодые люди, студенты, мещанины, которые могли заняться любым направлением, передовым направлением развития науки и техники, во многом благодаря тому, что для этого были сложные условия, и существующие государственные институты, вузы, университеты, заводы, занимающиеся наукой и техникой, не могли вместить всех желающих. Общество переполнял подъем и желание развивать новые области знаний и науки. Кружок Догучаева, который создал почвоведение, воздухоплавательный кружок Жуковская, который создал, собственно, авиационную промышленность в стране, автомобильные клубы, клубы любителей электротехники, краеведческие клубы — это все общественные кружки, кружки общественных энтузиастов. На протяжении 20 века Понимание того, что такое кружок, начинает меняться. Во второй половине 20 века мы имеем дело уже с кружком как частью общегосударственной системы вовлечения молодежи в научно-техническое творчество в целях подготовки кадров для развития науки и техники страны. Система, советская система научно-технических кружков — это уникальное явление. Это действительно то, чего не знает ни одна страна в мире и до сих пор не знала. Это удивительное разнообразие форм работы с детьми и популяризация науки и техники. При этом нужно тоже хорошо себя давать отчет, что во многом из-за того, что кружок приобретает эту форму работы прежде всего с детьми, чего не было в 19-м, начале 20 века, у него появляется особая функция — образовательное и воспитательное. Да? И это на самом деле сказать, стало осознаваться, формироваться как особая методика. Удивительные материалы были разработаны в советское время по реализации кружковой деятельности на базе школ, центров юнатов, центров юных техников и так далее. Эта система прекратила существовать. После перестройки, после, собственно, распада Советского Союза, и мы имеем сейчас совершенно другую ситуацию существования кружка. Кружок — это организация дополнительного образования. Да, нужно понимать, что системы доп. образования, в том виде, который мы еще знаем, в Советском Союзе не было. Она, ну, это новое э, понятие ведения. А сейчас кружок понимается, во-первых, именно в смысле работы с детьми, и во-вторых, что кружок — это форма проведения досуга. Основной смысл кружка — в том смысле, что нужно ребенка отдать как бы, в творческое пространство какое-то, где он будет занят интересным делом, где проявится его талант, интерес и вовлечение. Это намного лучше, чем сказать, если он будет слоняться на улице или сидеть за компьютером с утра до вечера. Но никто не требует от кружка того, чтобы этот кружок был на передовой науки и технике. Никто не требует от кружка, чтобы дети 
с утра до вечера пропадали в этом кружке, что-то ремонтировали, строили, ездили по стране, запускали. Потому что достаточно того, что кружок просто дает интерес, формирует интерес у ребенка, дает ему очень полезные знания в научно-технической сфере. И с этим в том числе и связано то, что в современной России кружков научно-технического творчества, где бы занимались дети 10-11 класса, то есть старшего подросткового и нужеского возраста, можно перечитать по пальцам. В отличие от кружков, которые ориентированы на начальную школу, на среднюю школу, то есть там, где родители отдают своих детей, собственно, ну, в пространство творческого не обязательно досуга. При этом, благодаря тому, что все-таки дополнительное образование в стране есть, кружок во многом остается единственным пространством, в котором ребенок чувствует себя свободным в своем творчестве. Вот эта характеристика, субъектность участников кружка, их добровольность и свобода сохранилась на всем протяжении истории кружков в стране. Но, опять же повторю, что кружок начал, все меньше и меньше начинает выполнять общественно значимую задачу создания реально новых интересных решений для развития науки и техники в стране. Теперь, собственно, а в чем заключается наше желание, наше ожидание от того, какими будут технологические кружки 21 века? Мы считаем, что на самом деле, именно в силу того, что в кружках по-настоящему происходит реализация творческого усилия и творческого интереса детей и взрослых, кружок — идеальная среда для того, чтобы там формировались будущие технологические лидер, лидер страны. А это означает что нет ничего более ужасного, чем то, что из кружков в 10-11 классе дети уходят. Потому что 10-11 класс — это самый важный период жизни подростка, юноши, когда он становится уже осознанным э, человеком, субъектом, который планирует свою жизнь, который, до, у которого есть э, желание, внутреннее стремление э, поговорить с профессионалом, заняться профессиональной деятельностью, попробовать себя в реальном деле. Какие в этой связи должны быть точно быть реализованы принципы в технологических кружках 21 века? Во-первых, молод... кружок должен заниматься передовыми тематиками. Кружок не должен вовлекать молодежь, подростков, юношей в темы, которые не имеют никакой современной актуальности привязки к современной развитию науки и техники. Кружок должен выступить способом узнавания и деятельного вовлечения молодежи в те направления развития науки и техники, которые являются перспективными и нужными в стране и мире. Во-вторых, кружок не может выглядеть как урок. И попытка современных ряда образовательных организаций и инициаторов кружков в стране просто называть кружком углубленное изучение предметов в классно-урочной системе, просто вне уроков, но тот же самый урок дополнительно проводится в формате э, того же самого классного урока, но ну, называется это кружок. Это извращение понятия кружок. Кружок это всегда деятельность, совместная деятельность детей и взрослых по творчески интересным, увлекающим сказать, тематикам. Поэтому проектная, исследовательская, конструкторская деятельность в кружке обязательно. Дальше. Кружок всегда является частью профессионального сообщества. Именно кружок должен выступить функцию в ворот вступления молодого человека в мир профессиональных сообществ, носителей знаний. Кружок может вести преподаватель, но у кружка должны быть связи с реальным профессиональным миром. И это условие того, чтобы в кружке действительно обновлялись знания, и она выполняла эту профориентационную функцию. Это среда кружковая. Далее. Кружок не только учит, но и производит новые продукты решения. Самый сложный, самый противоречивый, вызывающий ожесточенные споры наш тезис. Но, повторюсь, мы считаем, что ориентация на создание реальных продуктов и решений в кружке – это обязательная ориентация. Это могут быть... Это не обязательно могут быть уже коммерчески суперны, супер популярные продукты, которые принесут миллионы тем, кто эти продукты разработал. 
Это может быть проба в виде прототипа или опытного броса, который функционирует на базе школы. Э -э этим продуктом пользуются только э родители и так далее. Но опыт создания продуктов, причем э продуктов, которыми можно пользоваться, должен быть у кружковцев обязательным. Мы будем говорить о конкретных примерах и возможности этой реализации такого типа работы и с подростками. И вообще в целом как бы нужно понимать, что лично я, например, я в этом отношении являюсь продолжателем позиции Макаренко в системе советской педагогики, связанной с тем, что если подростка не привлечь к инновационному производственному труду, то никогда вы никого не воспитаете. Да? То есть в этом плане реальный производственный труд. А я вспомнил, что Макаренко создал систему, при которой дети создавали лучшие в стране фотоаппараты, да, которых никто не мог создавать как бы, сказать, в стране, только его, собственно, выпускники, участники его школы. И, наконец, необходимо помнить и ценить то, что кружок — это сообщество и команда. Современному подростку сложно сейчас найти мир взрослых в школе, в семье, где возникают творческие, содержательные, доверительные отношения, где возникает совместность и где ровесники — это друзья, в том числе друзья в каком-то общем деле. Умение реализовывать сообщество, создавать среду для формирования команд — это важнейшая заслуга руководителя кружка и очень важная социальная задача любого кружка. Но давайте теперь, собственно, обратимся к тому, какими же могут быть тематики современного кружка. И здесь я прежде всего рекомендую обратить внимание на те тематики профилей Олимпиады и Национальной технологической инициативы, которые проводят кружковые движения. Это очень серьезный, большой, гигантский труд, проделанный большим количеством команд по всей стране. Каждый профиль Олимпиады НТИ — это обязательно представители высшего учебного заведения, которые осуществляют подготовку по таким направлениям. Это технологические компании, которые участвуют в разработке содержания этих профилей. Олимпиада НТИ — это команда инженерных соревнований, поэтому во многом именно кружки, готовящие к участию в такого типа соревнований, могут обеспечить реальное качественное участие детей. Эти тематики подкреплены методическими материалами, конкретными связями с конкретными профессиональными сообществами. Поэтому, опираясь на этот список, можно начинать как бы, определять собственно, свой путь. Еще раз, это то, что сделано уже. Это проработано, продумано конкретно большим сказать, сообществом организаторов Олимпиады НТИ. Но насколько как бы, здесь есть ваша тема, насколько вы готовы обосновать перспективность и нужность вашей темы для современного развития науки и техники — это ваш выбор, и никто не может жестко определить и заставить вас признать, что ваша тематика не такая перспективная, как, например, VR или AR. Но надо уметь просто это обосновывать и в конечном итоге сказать, делать это понятным и для детей, и для родителей, и для других стейхолдеров, подтверждая важность именно этой темы. Теперь, собственно, немножко заглянем вглубь э, кружка и посмотрим, а какие, собственно, ключевые элементы современного кружка должны быть, чтобы мы могли говорить о действительно о том, что этот кружок выполняет и реализует те принципы, о которых я говорил ранее. Э, прежде всего, я хотел бы э, обратить внимание, что этот э, слайд э, и изображенная так называемая паутинка на нем будет более раз, э, разобрана в лангриде. Поэтому здесь я просто обозначу ключевые элементы и зачем эта паутинка нужна. Она нужна прежде всего для того, чтобы мы могли друг друга понимать и четко определяться, а что за кружок мы создаем и на какой уровень э, сложности организации деятельности мы претендуем в этом э, кружке. Э, на паутинке отображены пять осей, по которым собственно, можно э, анализировать усложнение содержания и форм деятельности кружка. Это, во-первых, собственно, в чем заним... заключается технологичность кружка. И здесь нужно понимать, что когда мы говорим технологический кружок, мы действительно можем понимать три разных смысла. Кружок, в котором дети знакомятся с новыми технологиями, 
кружок, в котором дети изучают на глубоком уровне новые технологии. И, наконец, кружок, в котором дети используют новые технологии, чтобы создавать новые технологические продукты. И, наконец, кружок, в котором дети создают новые технологии. Да? И это все очень разное, и все это технологический кружок. И вот как бы смысл паутинки на этом примере я показал в том, чтобы четко понимать, а в нашем кружке мы претендуем на то, чтобы дети создавали новые технологии. Нет, ну мы другие, другой кружок и по другую задачу. Производство. Подтверждаю еще раз, что с моей точки зрения технологический кружок 21 века должен иметь в себе возможность производить новые продукты, новые решения. Проектная мощность кружка тоже очень важная характеристика. Проект проекту рознь. Мы можем собирать на лего какие-то проекты, демонстрирующие наши умения и владение какими-то навыками, но при этом мы совершенно понимаем, что любой собранный на лего проект, продукт, его нельзя использовать в реальной деятельности. Да? Мы очень часто видим на конкурсах проектов, когда команда детей, увлеченных, представляет собранный на, из лего робот, э, спасающий жизни людей во время сказать, от землетрясений. И, но совершенно четко понять, что это не робот, который можно использовать для спасения жизни людей. Это просто попытка детей создать макет, возможного робота. Да? И вот четко понимать все-таки, у наши проекты, они ориентированы на то, чтобы они меняли реальный мир, создавали новую ценность. Или нам достаточно такие проекты, которые просто выполняют учебную функцию, мотивационную функцию. Это тоже очень важное как бы, развлечение, которое здесь вводится. Командность, то есть в чем, собственно, заключается готовность из, э, кружка создавать команды технологические. И что, собственно, происходит с участником. Вот, собственно, пять осей этой паутинки. Более подробно они будут раз, э, э, разъяснены и описаны в Лангриде. Но что еще очень важно, что на базе этой схемы, Паутинки. Мы можем с вами четко выделить четыре уровня сложности кружка, современного технологического кружка. Во-первых, большая часть кружков, которые сейчас есть на базе школы и вообще действуют в России в работе с детьми, это просветительские кружки, задача которого — создание условий для формирования интереса к научно-техническому творчеству. Кружок такого типа ну, не может производить новые технологии и товары. Кружок такого типа не создает технологической команды. Он привлекает детей к занятию научно-техническому творчеству. В этом его миссия и роль. Учебный кружок, также большая категория кружков, в основном как раз сейчас вышедших в онлайн, это кружки, которые обучают новым технологиям. Их задача просто дать конкретную компетенцию, формировать компетенцию, передать знания и навыки в определенной, например, в том, как пользоваться 3D-моделирующими системами, как программировать на, на языке реального инженерного программирования и так далее. Это курсы учебные, и кружок такого типа берет на себя функцию и роль просто обучения новым технологиям, э -э исходя из того, что иначе, чем в этом кружке, дети не научатся этому, а этому учиться надо, это очень полезно. Третий уровень сложности кружка – это кружок профессиональной пробы. Это кружок, где дети попадают в как бы предпрофессиональную среду, в опыт реальной комплексной профессиональной деятельности, участвуют в профессиональных серьезных соревнованиях, конкурсах и так далее. И здесь уже требуется очень сложное решение для организации среды, чтобы у ребенка возникал не только определенный навык в определенной сфере, а комплексное понимание, а как реализовывать, например, в современном мире э, труд инженера как он вообще организован, что значит быть инженером, что значит быть программистом, какие типы требований к этой профессии должны быть. И вот этот опыт предпрофессиональный и профессиональный в такого типа кружков, кружках дети могут получить. И, наконец, самый важный для национальной технологической инициативы уровень сложности кружка – это кружок технологических энтузиастов. Это кружки, где... Дети и взрослые перестали заниматься прежде всего обучением, воспитанием и профориентацией и собрались, собираются прежде всего для того, чтобы создать новую технологию, новый высокотехнологический продукт. В гараже, на базе центра доп. образования, на базе вуза или где-то еще это особый уровень развития сложности и самосознания участников кружка, когда они поняли, что надо перестать учиться, а надо теперь попробовать сделать реальное дело. 
испытать себя в реальном деле. Они не готовы уходить в, в конкретный бизнес, они еще не готовы продавать свои компетенции корпорациям, технологическим и так далее. Они хотят сохранить свободу своей э, проб и деятельности, но при этом хотят создать что-то действительно полезное. Мейкерские сообщества, сообщества э, сетевых программистов э, в Open Data Source и так далее. Это все огромные сети энтузиастов которые уже являются кружками таких технологических энтузиастов, которые создают действительно интересные решения, не за страх, а за совесть. И создать и повысить количество такого типа кружков в стране — это, вот, собственно, наша миссия. На этом я, собственно, с вами прощаюсь. Увидимся позже.